शारदे आजखने आज एका आमी थकी प्रमाण करते कैमन <laughs> लज्जा <laughs> पाइते लज्जा <laughs> मायर 
কি আর করার আছে আমি তো আর ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারব না জি তা ঠিক আরে আল্লাহর সাথে পাল্লা দিয়ে কথা বলা হলো শির কি কাজ পাপ আমি জানি না শুনে কেনই পাপ করুম কও আরে জীবনে অনেক কিছুই হয় সেই সব মাইনে নাওই হলো ईमानदार ব্যক্তির কাজ আমি একজন ईमानदार ভদ্র লোক মানুষ আমি যা বলি সাচ্চা বলি কোনো রাগ ঠাক রাখি না দেখো তুমি মনে করতে পারো যে আমি বেশি কথা কইতেছি কিন্তু কি আর করুম কও বাসায় তো কেউ নাই কথা বলার কেউ নাই কেন তিথি তো আছে ওর সাথে তো কথা বলতে পারেন তিথি কি যে কইলা তুমি তিথি কইবে আমার সাথে কথা আর ও তো আর মায়ের স্বভাব পাইছে আর ওর মা তো সারা জীবন আমার মাথা জিবেই খাইছে আমার পছন্দ করত না তিথিও তাই হইছে আমার পছন্দ করে না সারা দিন চুপ মাইরা থাকে কোনো কথা কয় না প্রিয়াদ মাইয়া শোনো তুমি আর একটু শ্বাস নাই রাখো তাহলে কখন যে তোমার মাথা জিবেই খাওয়া শুরু করব টের পাইবা না বুঝছো জি বুঝতে পেরেছি তারা কয় আমার নাকি খাসলত খারাপ আচ্ছা তুমি ক কোনখানে আমার খাসলত খারাপ হ্যাঁ শোনো আমি যা কই সরাসরি কই কোনো রাগ ঠাক রাখি না বিয়ে নিয়ে আমি যা কইছি সরাসরি কইছি স্টেট কাট কইছি কি কইছি না কও হ্যাঁ জি জি ঠিক সেদিন তোমার বউয়ের লাগে কাবিনের বিষয় নাই আমার কথা হইল আমি তার স্পষ্ট বইলে দিছি যে কাবিনের পাঁচ লক্ষ টাকা নগদে দিতে হইব এই যে এখন এখন আমি তোমার স্পষ্ট করে বলে দিতে আসি কি ঠিক বলছি না কও জি জি ঠিক বলেছেন আরো বলছি বিয়াতে লোকজন একটু কম আসবা বেশি আসার দরকার নাই ঋণ আসবো আর তুমি আসবা বাস বছর টাকা কেন খরচ করবা হ্যাঁ তাতে তোমাদেরই লস খরচ তো তোমাদেরই দিতে হইব তাই না তোমাদের খরচ বাঁচাই দিলাম যেহেতু টাকা খরচ করার দরকার আছে বলো কোনো দরকার নাই জি জি খুব ভালো করেছেন এই যে দেখো তুমি কিন্তু বুঝতে পারলাম আরে মাই মানুষ আছে তো খালি টাকা খাজানোর দান দেয় ওদের প্রশ্রয় দিবা না বেশি প্রশ্রয় দিলেই ওরা কিন্তু জীবনটা তোমার সারকার করে দেব জি জি বুঝতে পেরেছি শোনো বাবাজি দৌড়ের উপরে রাখবা বিয়ার রাইতেই বিড়াটা মাইরে ফেলবা তাহলে দেখবা সারা জীবনের জন্য বুক বন্ধ হয়ে গেছে আর টুটা শব্দ করব না জি আপনার কথা আমার মনে থাকবে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বুঝছো এইসব কথা কই দেখে মাই আমার পছন্দ করে না যাক এতদিন পরে তুমি ফোন দিছো তাই একটু দুঃখের কথা কইলাম কিছু মনে কইল না আচ্ছা দিদির সাথে কথা কইবা জি যদি ওকে একটু ডেকে দিতেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি দিদির ডেকে দিতে চাই হ্যাঁ তুমি একটু লাইনে থাকো দিদি দিদি জি বাবা কি রে কই থাকো সবাই তুই বাবা আমি তো আমার রুমেই ছিলাম রুমে ছিলি রুমে বসে কি করতেছিলি বসে ছিলাম বসে ছিলাম নাকি চিন্তা মগ্ন ছিলাম কোনটা तुला अल्प किसुदुकु तुम्हें चिने ठीक मन खराब तब तो होते मन भलो 
আর ভালো করে না দিতে পারলেও অন্তত চেষ্টা তো করতে পারি কি লাভ এসব করে লাভ তো আছে তোমার মন খারাপ মানে একটা সংক্রমিত ব্যাপার মানে আমারও তো মন খারাপ হয়ে যেতে পারে তাই যদি কোনো কারণে তোমার মনটাকে ভালো করে দিতে পারি তাহলে আমাকেও প্রভাবিত করবে ভালো লাগবে আমার আচ্ছা এখন বলো তো কি হয়েছে তোমার না এমনিই ভালো লাগছে না যাই হোক কেন ফোন করেছ সেটা বলো আচ্ছা তিথি আমাদের সম্পর্কটা কি খুবই ফর্মাল যে ফোন করতে পারবো না আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে তোমার কণ্ঠস্বর শুনলে আমার মনটা ভালো হয়ে যেতে পারে দেখো শিয়া তুমি কোনো কারণ ছাড়া আমাকে ফোন করো না তুমি কেন ফোন করেছ সেটা বলো হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ কারণেই ফোন করেছি তোমাকে বলো তো কি কারণে আসলে আমি মানে তোমার সাথে দেখা করার জন্য ফোন করেছি আমাদের দেখা হওয়া খুব দরকার কেন নতুন কোনো সমস্যা হয়েছে কেন সমস্যা ছাড়া কি দেখা করতে যাওয়া যায় না দেখো আমার ভাগ্যটা সুপ্রসন্ন না সমস্যা সবসময় আমাকে ঘিরে রাখে তাই আমার ভয় হয় আরে না সেরকম কিছু না তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছে মনে হচ্ছে কিছুটা সময় আমরা দুজনে কাটাই তাই ফোন করলাম শুধু কি তাই রোজ অফিসে গিয়েই তো এক কাপ কফি খাই এখনো অফিসে যাইনি তাই ভাবছিলাম অফিসে গিয়েই কফিটা যদি তোমার সাথে বসে খেতে পারতাম কি আপত্তি আছে আপত্তি কেন থাকবে তোমরা যা বলবে তাই তো আমাকে মানতে হবে আচ্ছা তিথি তুমি এভাবে বলছো কেন না আমি তো তোমাকে বাধ্য করছি না তোমার ইচ্ছে হলে তুমি আসবে আর ইচ্ছে না হলে তুমি আসবে না কোথায় আসতে হবে আচ্ছা তুমি কোথায় বসতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে আমার অফিসে নাকি অন্য কোথাও তুমি যেটা প্রেফার করো আমার তো কোনো আপত্তি নেই আচ্ছা তুমি আগে আমার অফিসে আসো তারপর চিন্তা করব আমরা কোথায় যাওয়া যায় তোমার কোনো রিকোয়ারমেন্ট আছে কিসের রিকোয়ারমেন্ট না বলছি শাড়ি পরব না সালোয়ার কামিজ পরব সত্যি কথা বলবো আমি তো সত্যিটাই শুনতে চাচ্ছি না আসলে সত্যি কথা কি মানে সব পোশাকেই তোমাকে দারুণ সুন্দর লাগে এখন কোন পোশাকে তুমি নিজেকে আমার সামনে প্রকাশ করতে চাও সেটা তোমার উপর নির্ভর করছে আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে একটু সময় দাও আমি আসছি আচ্ছা সময় নাও আমি অফিসে যাচ্ছি তুমি অফিসে আসো আচ্ছা ঠিক আছে আমি রাখছি বাই আমি 
তাই না আমি তো আপনাকে ছিঁড়ে দিয়ে কফি বানিয়ে দিতাম তুমি এসব কথা কেন বলছো আমি ভেবে অবাক হয়েছি ট্রোপাকে আপনি কিভাবে সোচা সঙ্গে করলেন ইনোসেন্ট মেয়েকে আমি বলেছিলাম না এর প্রতিদান আপনি একদিন পাবেন তাই হয়েছে আমাকে নেগলেক্ট করার প্রতিদান আমি তোমাকে তখনও বলেছি এখনো বলছি আমি তোমাকে ভালোবাসি না তো তোমার এক তরফা ভালোবাসা হয় না স্যার আপনি যদি আমাকে অ্যাকসেপ্ট করেন তাহলে আমি চেষ্টা করব আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে আমি কোনো অন্যায় করি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে আর এই অভিযোগ থেকে নিষ্কৃত পাওয়ার জন্য আমি তোমার অন্যায় আত্মা রক্ষা করতে পারবো স্যার আপনি আরেকবার ভেবে দেখুন শুধু একবার আমাকে হ্যাঁ বলুন আমি আপনাকে সব বিপদ থেকে উদ্ধার করব সেটা তুমি কিভাবে করবে আমার চ্যানেল আছে স্যার কিসের চ্যানেল আমার দলের চ্যানেল আমি যদি বলি ওরা আমাকে হেল্প করবে আর ওরা যেটা বলবে আপনার ডিপার্টমেন্ট সেটাই শুনবে স্টুডেন্টরাও ঠান্ডা হয়ে যাবে মিছিলও বন্ধ হয়ে যাবে তোমার এত ক্ষমতা হ্যাঁ স্যার একবার হ্যাঁ বলি দেখুন না না আমি তোমাকে হ্যাঁ বলতে পারব না কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি না আর ভালোবাসাটা এত ছেলে খেলা না যার না তুমি যাও প্লিজ স্যার আপনি কেন বুঝতে পারছেন না আপনি চাকরি হারাবেন সম্মান হারাবেন মাথায় কলমকে নিয়ে আপনাকে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিবে তাই বলছি আর একবার আমি কোনো অন্যায় করিনি এটা আমি প্রমাণ করে দেব আপনি এটা কোনোদিনও প্রমাণ করতে পারবেন না অন্তত যতদিন আমরা বাঁচে আই সে গেট আউট আজ বাদে কাল বিয়ে বিয়ের পরে তোমার অনেক দায়িত্ব বেড়ে যাবে সেটা তো বাড়বেই আমি তো সবকিছু মেনে বিয়ে করছি তা জানি তবে 
তুমি যে দায়িত্বের কথা ভাবছো আমি সেটা বলছি না তাহলে কোন দায়িত্বের কথা বলছো এই যে তুমি আমি আজ অফিসে বসে নিভৃতে কথা বলছি বিয়ের পর যখন আমরা এরকম নিভৃতে বসে একটু কফি খেতে যাব যদি অন্য কেউ দেখে ফেলে সে তো মন খারাপ করবে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমি কার কথা বলছি তখন তাকে তার মন খারাপ থেকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বটা হবে তোমার মানে সেই দায়িত্ব আমরা তো সবকিছু মেনেই বিয়ে করছি সেটা জানি কিন্তু সবকিছু মেনে নিয়ে এখন এসে আমরা বিয়েটা করতে কেমন জানি ভয় হচ্ছে সেজন্য মরিদ বিড়া যা বলে সেসব শুনতে হয় এখন দেখলি তো কি হলো মানে আজকের পর থেকে আর এই অপশনটা থাকবে না কারণ আমরা একটা কমিটমেন্টে চলে যাব কমিটমেন্টের কি এখনো কিছু বাকি আছে শিহাব আমি কি আমার সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আমি আসিনি